Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi salla ala nabiyil mustafa Wassalatu wassalamu ala nabiyil awfa Wa ala alihi wa sahbihi dhawil kurba Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du darat al-muhtaramin para alim para ulama segenap pimpinan pengelola masjid istiqlal yang kami hormati bapak dan ibu berbicara tentang menjaga keseimbangan alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini sudah penuh dengan keteraturan harmoni tidak ada tumpang tindih sehingga terjadi sesuatu di luar kendali Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Wallahul khaliqul bari Al-Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard Wa huwal azizul hakim Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard Apa yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih membaca tasbih dengan bahasanya masing-masing artinya semuanya itu tunduk dan patuh dengan aturan Allah maka hidup menjadi damai dunia ini menjadi tentram nyaman untuk kita tempati namun di perjalanan waktu para jemaah sekalian kemudian datanglah manusia dan manusia kerjanya suka mengadakan kerusakan sehingga terjadilah kerusakan di daratan dan di lautan dan ini ditegaskan oleh Allah yang kemudian hidup menjadi tidak nyaman di sana sini terjadi bencana karena apa? karena manusia tidak menciptakan keseimbangan alam semesta merusak Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد تلا تامبا الفساد كرسكان في البر في داراتان والبحر dan di lautan siapa yang mengerjakan Siapa yang membuat ulah bima kasabat aidin nas oleh sebab ulah tangan manusia. Di dalam Al Quran disebut aidin nas. Kenapa disebut tangan manusia? Karena rata-rata kita berbuat bertingkah itu mulai dari tangan bima kasabat aidin nas. Tujuannya apa para jemaah sekalian? Sebenarnya tujuannya la allahum yarjiun gitu agar supaya kita ini sadar taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah akibat ulah perbuatan manusia kita tahu para jemaah sekalian kerusakan di daratan itu mungkin bisa bermana banjir gempa bumi gunung meletus tsunami kebakaran pencemaran di lautan kita dengar apa kutub gunung di kutub selatan kutub utara itu gunung esnya mencair akhirnya terjadi banjir rob yang di luar kendali kita maka benar kalau dikatakan bima kasabat aidinas kerusakan ini oleh sebab ulah sebagian manusia karena itu ini teguran dari Allah Tujuannya apa? La Allahum yarjiun agar kita ingat kembali kepada Allah, agar kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu penting saya berdiri di tempat ini 
ada pengajian, ada saling mengingatkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar langit tidak runtuh, bumi tidak bergoncang, tidak turun adab dari Allah. Awas para jemaah sekalian. Kalau kita sembarangan tidak at, tidak patuh terhadap aturan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap satu fitnah. Musibah, bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang zalim saja, tidak menimpa kepada orang yang berbuat dosa saja, tapi semua bakal kena. Ya contoh, enggak usah jauh-jauh detik ini. Kalau saya berbicara salat macam begini ini, Pak. Ini enggak sesuai dengan ajaran Nabi ini. Imam Istiqlal sejak dulu selalu mengingatkan kalau salat sawu sufu fakum, luruskan dan rapatkan sof. Nah, salat begini ini enggak ideal. Kenapa dilaksanakan ya situasinya darurat. Kita tahu para jemaah sekalian Pandemi, virus, bakteri memenuhi bumi. Kita bertanya, kita yang nggak ngerti masalah ini terdampak. Siapa yang melakukan kemaksiatan? Siapa yang melakukan kesalahan? Siapa melakukan dosa? Pasti ada. Yang kena kita semua, iya. Padahal kita tidak mengerti, mungkin tidak melakukan kesalahan. Karena itu Rasulullah mengingatkan awas. Kalau saya ini kan kiai ustad, nggak mengerti masalah apa bahaya nuklir, saya nggak mengerti bahaya virus, nggak ngerti, saya nggak paham. Cuma sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan begini: Awas wahai umatku, kalau sudah kemaksiatan merajalela orang sudah tidak peduli tentang aturan Allah dan syariat Allah, maka yang terjadi ini: Ida zaharatil maasi fi ummati. Apabila kemaksiatan telah merajalela di tengah-tengah umatku sudah merata. Ammahumullahu biqabin min indih. Maka Allah akan menurunkan adab bencana tanpa terkecuali semua bakal kena. Pas alatin Nabi ya Ummu Salamah ada seorang perempuan Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ama fihim nasun salihun?" Ya Rasulullah, apa di tengah-tengah itu tidak ada orang soleh, tidak ada ulama, tidak ada orang baik? Apa jawaban Rasulullah? Kala bala, ada orang baiknya ada, ulamanya ada, kiainya ada, orang solehnya ada. Sambil sedih menangis, Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah, Kaifayus naubihim, bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah? Kalau yang jahat, yang berbuat maksiat? terkena bencana wajar tapi kalau ada anak kecil orang-orang tua yang tidak mengerti persoalan terkena juga bagaimana bisa terjadi apakah Allah dolim tidak Allah tidak dolim Rasulullah menjawab yusibuhum ma'asoban nas ini terjadi akibat ulah segelintir manusia karena itu mohon maaf bapak-bapak anak-anak muda Jangan bilang kiai rewel, kasih nasihat, peringatan, ong dosa-dosa saya, maksiat ya maksiat saya, neraka-neraka saya. Omongan ini tolong ditahan. Sekarang kita merasakan dunia ini dunia yang satu. Ibarat perahu-perahu yang satu. Kalau ada yang melobangi satu orang, yang tenggelam bukan yang melobangi saja, tapi kita akan kena semua. Dan itu mengapa para jemaah sekalian penting ada amar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran dan ketepatan saat ini saat yang tepat saya tahu pengajian ini diserahkan langsung di beberapa sosmed di istiqlal dan saya ingatkan saat inilah kita kesempatan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengapa para jemaah sekalian di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita kita diberi syariat kita diberi aturan berupa puasa tujuannya apa? agar punya kesempatan kita bisa kembali mengendalikan hawa nafsu kita kalau berbicara hawa nafsu nggak mungkin dibuang nggak mungkin 
Enggak mungkin hawa nafsu di, ditinggal dibuang enggak mungkin karena satu paket. Kita ini beda dengan malaikat karena kita punya nafsu, malaikat enggak. Kita ditempelin nafsu oleh Allah. Dan kerjaan nafsu sejak dulu, ini ada cerita ini di dalam kitab Durratun Nasin di antaranya. Itu nafsu itu seribu tahun pernah disiksa sama Allah dengan api. Karena waktu diciptakan, baru diciptakan ditanya sama Allah. Hei nafsu, siapa kamu, siapa aku? Kata Allah. Siapa kamu, siapa aku? Nafsu menjawab, ya aku, aku, kamu, kamu. Disiksa lagi sama Allah. Didinginkan di tempat yang sangat dingin. Jadi es lah gampangnya. Sekiranya nafsu itu menjadi dingin. Baru setelah itu ditanya. Eh hey, nafsu. Siapa kamu, siapa aku? Nafsu masih mengatakan. Aku, aku, kamu, kamu. Kemudian diuji lagi sama Allah. Disuruh ma tidak makan, tidak minum. Artinya puasa lah itu. Bukan sehari, bukan setahun, tapi seribu tahun. Baru nafsu ditanya, nafsu, siapa kamu, siapa aku? Baru setelah tiga ribu tahun, nafsu menjawab, engkau adalah Allah, aku adalah hambamu. Ini nafsu. Nafsu yang sekarang ada di dalam kita, sudah diberi pelajaran yang luar biasa 3000 tahun masih saja seperti ini sampai-sampai Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan begini wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi Inna Rabbi ghafurur rahim Wa ma ubariu nafsi Ini saya ngomong nafsunya bapak, nafsunya ibu, sama nafsu saya juga Wa ma ubariu nafsi yang namanya nafsu terus akan menggedor berbuat kebaik, ke, berbuat kesalahan, kemaksiatan Melanggar aturan Allah Inna nafsa sesungguhnya nafsu La ammaratum bisu Maunya memerintahkan kejahatan itu nafsu. Maunya berbuat kemaksiatan melanggar aturan Allah itu nafsu. Nafsu saya, nafsu bapak, nafsu ibu sama. La ammaratum bisu illa ma rahima rabbi kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Nafsu apa itu Pak Kiai? Nafsu yang sudah ikut aturan Allah. Ibu, Bapak, terus terang saja kita ini punya nafsu ingin kaya. Jadi cintanya manusia itu zuyinalin nasi hubu syahwati minan nisa iwal banin wal konaltiril mukantorati minat dhabi wal fitdoh dan seterusnya. Enggak kiai, enggak orang biasa sama. Senengnya tahta, harta, wanita, kaya. Begitu memang. Bukan kata saya, kata Quran begitu. Cuma tolong tumpuk hartamu silakan makan cari jabatan yang tinggi orang Islam harus kaya harus kaya lah jangan orang Islam orang Islam itu harus miskin salah itu orang Islam harus kaya tapi ingat ingat ketika kita sudah menumpuk kekayaan hartanya banyak tolong jangan ditelan semua kalau ditelan semua namanya kita mengikuti hawa nafsu. Benarnya sih nggak usah ceramah ya. Allah Ta'ala itu telah mengajarkan kepada kita. Bapak dan Ibu kalau makan durian jangan telan itu kulitnya. Itu artinya apa? Dizakati. Makan apapun kita mesti ada yang dibuang. 24 jam dipanggil sama Allah. Kita diberi waktu 24 jam. Silakan gunakan. Tapi dipanggil sama Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita tidak mengikuti panggilan Allah, namanya kita mengikuti hawa nafsu. Kita pingin kawin, ya enggak ada. Kita punya anak gara-gara kawin kan. Senang kepada laki, senang kepada perempuan, wajar. Tapi jangan sampai dilantur seperti binatang, kita harus nikah. Dan yang terakhir, karena ini puasa para jemaah sekalian. Kulu washrobu, makan, minum. Silahkan yang enak. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Apalagi sekarang, 
Apalagi sekarang dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu asyam berpuasa. Ayo. Puasa. Sedikit kok ayam ma'dudat cuma beberapa hari. Kalau bapak tidak mau puasa namanya bapak mengikuti hawa nafsu, ibu mengikuti hawa nafsu. Nafsunya itu namanya tidak terkendali. Nauzubillah. Ini Pak. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai membayangkan Pak Kiai ya, kan, mumpung masih muda Pak Kiai. Puas-puasin aja lah mumpung masih muda. Kelihatan saya. Mumpung masih muda, puas-puasin. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada orang ngomong begitu kepada saya. Saya tanya, "Mas, kok nggak puasa?" gitu. Jawabannya, "Masih muda Pak Kiai." Mohon maaf. Beberapa bulan kemudian kena Covid mati. Ngomong masih muda. Masih muda, puas-puasin. Enggak ada puasnya. Wan nafsu katif li intuh milhu syabba ala hubbi radai wa in taftimhu yam fatimi. Nafsu itu seperti anak bayi. Apabila terus dibiarkan netek kepada ibunya, terus dia akan nyusu, tidak akan berhenti. Tapi apabila kita sapih, stop. Stop berhenti. Jangan bayangkan kalau kita nurutin nafsu, kita akan selesai. Enggak. Nurutin nafsu itu sama halnya kita minum air laut. Tambah diminum, malah kita tambah haus. Para jemaah sekalian, nanti nafsu kita setelah ikut puasa ikutin, zakat ikutin, dipanggil sholat ikutin. Pokoknya ikut aturan Allah. Lah ibarat kuda, kuda liar sudah bisa dikendalikan, bisa kita naikin. Nafsu juga demikian. Nafsu yang asalnya menjadi nafsu amarah, mau merusak lingkungan, mau merusak alam, mau merusak bumi. Nanti nafsu itu kalau sudah ikut aturan Allah akan menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu apa? Nafsu mutmain. Nafsu yang tenang kalau sudah menjadi tenang akan dipanggil sama Allah besok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati Wahai nafsu yang tenang nafsu ibu nafsu bapak nafsu saya yang sudah bisa diatur Irji'i kembali kembali ke siapa kepada Tuhanmu dengan membawa keridhaan dari Allah fadkhuli fi ibadi masuklah ke dalam golonganku yang soleh Wadukuli fi ibadi, wadukuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ini puncak pak. Ini puncak dari segala aktivitas kita. Kita beribadah, kita bersedekah, kita baca Quran, kita bangun malam, kita mengabdi kepada Allah. Tujuannya tidak ada lain untuk mendapat ridho dari Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan mengantarkan kita menjadi orang yang mutakin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Misawab. Wallahul muwaffiq ila qomi tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh